Hi guys! Hi mga bebe queens and welcome to A Queen Vlog. For today's video, ay share ko po sa inyo kung paano mag-register ng business name online sa DTI BNRS website. Hi mga bebe queens, this is A Queen! Sa Google Chrome po ay itype lamang po natin ang DTI or Department of Trade and Industry. Makikita nyo po ang Department of Trade and Industry Philippines at ang website niya na ay www.dti.gov.ph. Sa baba lamang po niya ay may makikita kayong BNRS. Ang ibig sabihin po niya ay Business Name Registration System. Since magre-register po tayo ng ating business name, kailangan po natin i-click itong BNRS. Pag-open nyo po ng bnrs.dti.gov.ph, ito po ang una nyong makikita. Nakalagay po dito ay di na kailangan lumabas pa at pumila dahil kayang-kaya online, mas madali at mabilis ang business name registration. Safe ka pa! So, sa pag-register ng business name online, meron lamang po tayong susundan na three steps. Una, ay apply for a new registration or pag-fill out ng application form. Pangalawa, ay pay the registration fee. At pangatlo, ay download the certificate. So, same day din po ay makukuha din po natin ang ating certificate. Ang babayaran naman po natin ay depende po sa sakop ng ating business name na ni-register. So, kung ang sakop po nito ay sa barangay lamang, 200 pesos po ang ating babayaran. Kung ang sakop ng business name mo ay isang city or municipality, 500 pesos. Kung regional naman ay 1,000 pesos. At kung national naman or buong Pilipinas ay 2,000 pesos. Meron din pong additional 30 pesos para sa documentary stamp tax. After po basahin, ay close lamang po natin ng notification message na ito. At ito na po ang homepage ng DTI BNRS. Sa homepage po na ito ay i-click lamang po natin ng Register Now. After nyo po i-click ang Register Now ay makikita nyo po itong Terms and Conditions. So, basahin nyo lang po lahat ng nasa Terms and Conditions. And kung agree po kayo sa lahat ng iyan ay i-click lamang po ang I Agree. Bale, ito na po yung unang form, owner's information. So, sagutan lamang po natin ito. So, stateless person po ba kayo or refugee po ba kayo? Yes or no? May option po kayo dyan. Sa citizenship naman po, select lamang po ang Filipino kung Filipino po kayo. Or kung ibang citizenship nyo po, may option po kayong pagpipilian dyan sa drop-down menu. And then, ilagay nyo lang po ang inyong first name, middle name, last name, date of birth, Civil status at gender. And then, click on next. Lalabas po ang confirmation box na ito. I-review lamang po lahat ng information. Kapag may maling information po, just click on no para po bumalik kayo sa unang form. And kung tama naman po lahat ng information, just click on proceed. Ito naman po ang second form which is yung business scope. Sa business scope po ay may pagpipilian po tayo dito for national 2,000, regional 1,000 at yung city or municipality ay 500 pesos at yung barangay naman ay 200 pesos. Pagkatapos po natin pumili ng business scope ay piliin naman po natin yung region or city or municipality. Ito po yung location ng inyong business. So, dito po isa-select ko na lang po ay NCR or National Capital Region. And then, Quezon City. After po nyan, ilagay nyo po sa dominant name yung gusto po ninyong business name. So, dito po sa example ko ay Juan de la Cruz, which is yung pangalan na na-register natin kanina. And then, sa business name descriptor naman po, magta-type lang po kayo dyan ng keywords, tapos may lalabas na po dyan. So, dito po sa example natin ay food card. Ayan. So, automatic na po ma-fill out yung proposed business name. So, dito po sa akin, Juan de la Cruz food card. And check lamang po natin ang name availability. So, may option po tayo dito kung mauna po ba yung dominant name or gusto nyo pong mauna yung business name descriptor. So, sa akin po, ang preferred ko po ay Juan de la Cruz food card. Pwede ko rin siyang baliktaran pero mas maganda po yung una. 
At kapag satisfied na po tayo sa ating business name, just click on validate business name. At kapag nakita nyo naman po itong error na ito, kapag may lumabas po na result not yet process, bla bla bla, ay i-click lamang po natin ang check name availability and then validate business name. Ayan, so nakalagay validating proposed business name, hintayin lamang po natin yung validation result. Okay, so ayan po, makikita po natin na past po lahat. So, business name has no special character. Dominant name does not contain descriptor. Business name has no offensive word content. Business name has no IPO word content. And so on. So, kapag nakita nyo pong nakagreen yan lahat, ay pwede na po kayong mag-proceed sa next step. At basahin lamang po natin lahat ng nasa reminders. And then, click on next. After po natin i-click yung next, ay lalabas po ito sa ating screen. So, nandito po yung ating business name. Scope, region, municipality, or city, and yung amount po na babayaran natin in detailed. So, kung gusto nyo na po mag-proceed sa next step, just select yes. And then, may lalabas po na reference number. I-take note lamang po natin ang reference number na iyan. And then, click on continue. Ito na po yung next form. Makikita nyo po sa itaas ang inyong reference code. And then, fill out lamang po natin yung form. Enter lamang po natin yung business address, personal information, at ang ating residence address. Yung other details naman po ay optional po yan. Pwede nyo pong i blank na lang po yan. After nyo po i-fill out ang form na to, just click on next. Lalabas po itong confirmation message. Nakalagay po dito, you will not be able to change any details once you click the confirm and proceed button. So, kapag sure na sure na po kayo sa inyong information na inilagay, just click on confirm and proceed. At ito naman po ang undertaking page. So, basahin lamang po natin yan lahat. At meron din po tayong option na mag-download ng kopya nito. After nyo po mag-download ng kopya ng undertaking, ay i-click lamang po natin ang proceed. Ito naman po ang payment page. So, sa page po na ito ay makikita natin ang business information at ang payment details. Ang mga payment method po na pwede natin gamitin ay GCash, Visa, MasterCard, or JCP, Paymaya, Landbank, DTI Teller, or Smart Padala. So, sa video po na ito ay pipiliin po natin ng GCash as a payment method. So, ito po yung ating transaction fee. Since GCash yung pinili natin ay 10 pesos po yung transaction fee natin. Click lamang po natin ng proceed payment. Kung GCash din po ang pipiliin ninyong payment method ay ito po ang makikita ninyo sa inyong mga screen. So i-enter lamang po natin ang ating GCash number. May isusan po na code sa ating number, i-enter lamang po natin ang code na ito. And then click on next. Enter nyo lamang po ang inyong GCash PIN at click on next. So, ito po yung summary ng ating babayaran. After nyo po i-review ang details, just click on pay 530 pesos. After nyo po magbayad, ay makakareceive po kayo ng email na katulad nito with attachment ng business name, registration certificate at ng official receipt. I-download nyo lang po yan at pwede na rin po yan i-print. And that's it for today guys. Thank you so much for watching. I hope na may matutunan po kayo sa video na ito. Thank you guys for watching again. This is A Queen. Kung gusto niyo po magpa-shout out on my next vlog or meron po kayong questions or suggestion, just comment down below po at babasahin ko po lahat ng comments niyo. And also, don't forget to like and subscribe on my channel. Kung bago pa lang po kayo or kung nagustuhan nyo po ang video na ito, mag-subscribe na po kayo at click nyo na rin po ang notification bell. Select notify all para lagi po kayong updated pag may bago akong upload.